அமுதஸ் கிச்சன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க என்னோட புது ரெசிபிஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்க மறக்காம பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு அமுதாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி அர்ஹார் தான் இது பஞ்சாபி ஸ்டைல் தான் ரொம்ப ஈஸிங்க நம்ம சாம்பார் செய்கிற மாதிரி தான் கொஞ்சம் இதுக்கும் டிஃப்ரெண்டாக நம்ம செய்யணும் தால் சப்பாத்திக்கு ரைஸ்க்கு ஜீரா ரைஸ் வெஜிடபிள் புலாவுக்குலாம் ரொம்ப செம்மையாக இருக்கும் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் குக்கரில் ஒரு கப் பருப்பு போட்டுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நல்ல துண்டு துண்டாக பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க இஞ்சி ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் கொஞ்சோண்டு வெங்காயம் அதுவும் பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கு இதெல்லாம் போட்டு ஒரு ஒன்றரை கப்பு தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேகணுங்க ஒரு எட்டு விசில் வச்சுருங்க நல்லா அதில் வெங்காயமும் அந்த இஞ்சியும் போட்டுருக்கதே தெரியாத அளவுக்கு குலைஞ்சிடணும் நல்லா அந்த அளவுக்கு நமக்கு இது வெந்தால் தான் அந்த தால் வந்து நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட் உங்களுக்கு நல்லா செம்மையான டேஸ்ட் கிடைக்கும் இப்போ பொதுவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பருப்பு வந்து என்ன வெறும்னா மஞ்சத்தூள் பெருங்காய்த்தூள் போட்டு வைப்போம் இப்போ பாருங்கள் இது நம்ம வெங்காயமும் இந்த இஞ்சியும் போட்டு இந்த மாதிரி வேக வச்சுருக்கோம் இதை இப்போ எடுத்து ஓரமாக வச்சிடலாம் பட்டர் ஒரு ஸ்பூன் பட்டர் போட்டு நல்லா அது உருக்கிக்கோங்க உருக்கணுனே அதில் ரெண்டு கிராம்பும் பிரிஞ்சி இல ரெண்டும் போட்டுக்கோங்க இந்த தாலில் டேஸ்ட்டு நமக்கு கூட்டி கொடுக்குறதே இது தாங்க அப்புறம் நம்ம ஜீரகம் இது ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க பூண்டு நல்லா நாலு பூண்டு பல் தட்டி வச்சுருக்கேன் அது போட்டுக்கலாம் பச்சை மிளகா காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் ஒன்று போட்டுக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் வதக்குறப்பவே ரொம்ப நல்லா இதோட அந்த வாசனை வருது அவ்வளோதாங்க இப்போது நம்ம பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க இந்த வெங்காயத்தை போடுறோம் ஏற்கனவே ஒரு கால் வாசி வெங்காயம் வேக வைக்கிறப்ப போட்டுட்டேன் இப்போ மீதி முக்கால் வாசி வெங்காயத்தை இதில் போட்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு இது வதங்கினோடனே இதில் பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க ஒரு தக்காளி போட்டுக்கிறேன் இந்த தாலுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம புளியோ இல்லை காய்கறியோ எதுவுமே போட மாட்டோம் இந்த மாதிரி இந்த வெண்ணெயில் இதெல்லாம் போட்டு நம்ம நல்லா வதக்கிக்கிறோம் அதுதான் ரொம்ப 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 உங்களுக்கு இதுக்கு டேஸ்ட் நமக்கு கூட்டி கொடுக்குது ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கிறோம் அப்புறம் கரம் மசாலா ஒரு அரை டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க உப்பு தேவையான அளவுனா ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க தண்ணியில் எதுவும் ஊற்ற தேவையில்லைங்க அப்படியே போட்டு இதை நல்லா அந்த பொடி வாசனைலாம் நமக்கு போகிற அளவுக்கு இதை வதக்கி விட்டுக்கோங்க நல்லா இப்போ பாருங்கள் குக் ஆகிடுச்சி இதில் வந்து இந்த தால் இப்போ வேக வச்சிருந்தோம் இல்லையா அதை வந்து எடுத்து இதில் ஊற்றுறேன் ஊற்றிட்டு லைட்டாக பொறுமையாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே கிளறி விடுங்க உங்களுக்கு நல்லா இது குக் ஆக ஆக உங்களுக்கு அப்படியே கலர் மாறும் எப்போவுமே நம்ம சாம்பார் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்டான தால் வந்து நம்ம செய்யலாம் ரொம்ப இது பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் நம்ம சாம்பார் செய்கிற மாதிரியே தான் ரொம்ப திக்காக இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா அதை கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்போ நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இதில் கடைசியாக திரும்பவும் ஒரு மீதி ஒரு ஸ்பூன் பட்டர் போடுறேன் அதுக்கப்புறம் கசூரி மேத்தி போடுறேன் கசூரி மேத்திங்கிறது காய வச்ச வெந்தய இலை அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெஷ்ஷான இந்த கொத்தமல்லி இலையை போட்டு நம்மளோட சூப்பரான சுவையான அர்ஹார் தால் பண்ணி முடிச்சாச்சு இதை வந்து நீங்கள் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா டேஸ்டியாகவும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் இதில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி செய்யாதீங்க பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டேஸ்ட் வராது இதுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக பண்ணுற டேஸ்ட் வந்து பட்டர் போட்டு தான் பண்ணணும் சப்போஸ் பட்டர் இல்லை அப்படின்னா நெய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் எண்ணெய் மட்டும் இதுக்கு யூஸ் பண்ணாதீங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அமுதாஸ் கிச்சன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்